नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईडमध्ये आपले मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जिल्हा परिषद रायगड पंचवीस जानेवारी दोन हजार वीसला आरोग्यसेवक पदासाठी जी चाळीस टक्के पदांकरता जी भरती होती त्याची लेखी परीक्षा झालेली आहे वेळ होता सकाळी साडेअकरा ते एक वाजेचा यामध्ये आपण गणित आणि बुद्धिमत्ता यावर जे एकूण प्रश्न आले होते यावरचे एकूण आपण एकतीस ते पंचेचाळीस प्रश्न म्हणजे एकूण पंधरा प्रश्नांचे आपण स्पष्टीकरण बघणार आहोत त्यानंतर आपण पुढील व्हिडिओमध्ये सरळ सेवा भरती जी झालेली होती बावीस जानेवारी दोन हजार वीसला सातारा जिल्ह्याची त्याचे आपण गणित बुद्धिमत्तेचे एकूण प्रश्न बघणार आहोत तर त्यासाठी चॅनल सोबत राहा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा त्याचबरोबर तुम्हाला जर माझे म्हणजे स्पष्टीकरण आवडले तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा चला तर मित्रांनो उशीर न करता आपण लगेच ती उदाहरणं कोणती आहेत आणि ती कशी सोडवावी हे लगेच बघूयात मित्रांनो आरोग्यसेवक भरतीपदाच्या परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले आपल्याला बुद्धिमत्तेचे काही सिरीज दिलेले आहेत त्यावरचे प्रश्न आहेत प्रश्न क्रमांक आपण एकतीसपासून पंचेचाळीसपर्यंत बघणार आहोत प पहिला प्रश्न आहे पा पाच पंचवीस एकशे पंचवीस आणि प्रश्नचिन्ह तर इथे आपल्याला सहाशे पंचवीस हे उत्तर येईल पर्याय क्रमांक बी कारण का पाच म्हणजेच पाचाचा पहिला घात त्यानंतर पंचवीस म्हणजे पंचवीस म्हणजे काय तर पाचाचा दुसरा घात एकशे पंचवीस म्हणजे पाचाचा तिसरा घात आणि इथे येणार पाचाचा चौथा घात आणि पाचाचा चौथा घात होतो सहाशे पंचवीस म्हणून पर्याय आपला काय येणार पर्याय क्रमांक बी बरोबर येणार त्यानंतरचा पुढील प्रश्न आहे बत्तीस नंबरचा दोन चार आठ चौदा आणि बावीस तर याच्यामध्ये पहा आपल्याला इथे लक्षात येतं की इथे दोन आणि चारमध्ये इथे काय केलेलं आहे अधिक दोन केलेलं आहे चार आणि आठमध्ये अधिक चार चौदा वजा आठ म्हणजे यांच्यामध्ये अधिक सहा म्हणजे दोन दोननी काय झाला फरक वाढत गेला आणि त्याचे काय करत गेले आपण चढता क्रमाने एक दोन दोन संख्या तिच्यामध्ये मिळवत गेलेल्या आहे म्हणजे दोन चार सहा म्हणजे इथे अधिक आठ येणार त्यानंतर इथे आपल्याला बॉक्स विचारलेला आहे म्हणजे इथे प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे तर इथे अधिक दहा म्हणजेच काय तर बावीस अधिक दहा बावीस अधिक दहा म्हणजे इथे उत्तर येईल बत्तीस आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक सी म्हणून आपलं उत्तर येईल सी त्यानंतरचा पुढील प्रश्न आहे तेहतीस नंबरचा सोळा बत्तीस चौसष्ट एकशे अठ्ठावीस आणि इथे काय दिलेलं आहे प्रश्नचिन्ह म्हणजेच आपण बॉक्स करू म्हणजे तिच्यामध्ये आपल्याला उत्तर येता येईल सोळा गुणिले दोन केले तर सोळ दुणे बत्तीस बत्तीस गुणिले दोन केले बत्तीस दुणे चौसष्ट होतात चौसष्ट गुणिले दोन केले तर एकशे अठ्ठावीस होतात म्हणून एकशे अठ्ठावीस गुणिले दोन केले तर ते येईल दोनशे छप्पन्न आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक सी म्हणून आपलं उत्तर येणार पर्याय क्रमांक सी तेहतीस नंबरच्या उदाहरणामध्ये पाच सोळा बत्तीस चौसष्ट एकशे अठ्ठावीस आणि प्रश्नचिन्ह दिलं होतं सोळा दुणे बत्तीस बत्तीस दुणे चौसष्ट चौसष्ट दुणे एकशे अठ्ठावीस म्हणजे दोन दोनने काय पुढच्या पुढच्या संख्येला काय करत केलेलं आहे गुणाकार करत गेलेले आहे त्यामुळे एकशे अठ्ठावीस गुणिले दोन केले तर आपल्याला उत्तर मिळतं दोनशे छप्पन्न आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक सी म्हणून उत्तर येईल सी त्यानंतरचा पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया छत्तीस पंचवीस सोळा नऊ आणि इथे प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे छत्तीस म्हणजे काय झाला सहाचा वर्ग झाला पंचवीस म्हणजे पाचचा वर्ग नंतर सोळा चारचा वर्ग नऊ म्हणजे तीनचा वर्ग आणि पुढची संख्या आपल्याला विचारली म्हणजे दोनाचा वर्ग येईल आपल्याला हे काय आहे उतरत्या क्रमाने आपल्याला वर्गसंख्या घेतलेली आहे सहा पाच चार तीन दोन दोनचा वर्ग इथं चार येतो म्हणून पर्याय क्रमांक काय येईल पर्याय क्रमांक बी चार हे उत्तर आपलं बरोबर येणार आहे त्यानंतरचा पर्याय प्रश्न आहे 
पस्तीस नंबरचा प्रश्न पहा आठ चौदा बावीस आणि बत्तीस आता यामध्ये काय लक्षात येतं आठ आणि चौदा आठ अधिक सहा जर आपण सहा मिळवले तर चौदा होतात चौदामध्ये आठ मिळवले तर बावीस होतात बावीसमध्ये दहा मिळवले तर बत्तीस होतात तर पुढची संख्या पहा म्हणजे इथे सहा अधिक दोन आठ आठ अधिक दोन दहा म्हणजे दहा अधिक इथे बारा केले बत्तीस अधिक बारा यांची जर बेरीज केली तर ती चौवेचाळीस मिळते आणि ते उत्तर आहे आपलं पर्याय क्रमांक डी म्हणून उत्तर येईल आपलं पर्याय क्रमांक डी चार चौवेचाळीस हे बरोबर त्यानंतरचा प्रश्न लगेच बघूया छत्तीस नंबरचा प्रश्न आहे आठ चौदा सव्वीस पन्नास नंतर इथे प्रश्नचिन्ह आणि एकशे चौऱ्याण्णव तर आता याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला सिरीजच दिलेली आहे पुन्हा तेच येणार आठ अधिक सहा केले तर चौदा होतात चौदा मध्ये बारा मिळवले तर सव्वीस म्हणजे सहा गुणिले याची सहाची दुप्पट बारा झालेली आहे सव्वीस अधिक इथे चोवीस केले म्हणजे पन्नास वजा सव्वीस केले तर चोवीस होतात अधिक म्हणजे पाय इथे लक्षात येतं का तुम्हाला सहा एक सहा सहाची दुप्पट बारा बाराची दुप्पट चोवीस झाली तर इथे चोवीसची दुप्पट आली पाहिजे चोवीसची दुप्पट काय होते अठ्ठेचाळीस होते म्हणजे पन्नास अधिक अठ्ठेचाळीस केले तर इथे आपल्याला अठ्ठ्याण्णव मिळतात आणि इथे अठ्ठेचाळीसची दुप्पट म्हणजे शहाण्णव जर केले तर एकशे चौऱ्याण्णव मिळतात म्हणजे आपलं उत्तर येईल अठ्ठ्याण्णव आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक बी अठ्ठ्याण्णव हे उत्तर बरोबर येईल त्यानंतरचा पुढील प्रश्न आहे सदुसष्ट नंबरचा पहा चोपन्न त्रेचाळीस चौतीस सत्तावीस आणि बावीस यामध्ये उतरता क्रम आहे म्हणजे संख्या लहान लहान होत जातात मग चोपन्न मधून आपण त्रेचाळीस वजा केले तर आपल्याला अकरा हाचा फरक मिळतो म्हणजे चोपन्न वजा अकरा केले तर त्रेचाळीस मिळतात त्रेचाळीस मधून चौतीस वजा केले तर आपल्याला नऊ मिळतात म्हणजे त्रेचाळीस मधून नऊ वजा केले तर चौतीस मिळतील चौतीस मधून सात वजा केले तर सत्तावीस मिळतील सत्तावीस मधून पाच वजा केले तर बावीस मिळतील तर इथे आपल्याला उतरता क्रम आणि काय आहे विषम संख्या आलेली आहे त्याच्यामुळे जर इथे आपण पाच नंतरची विषम संख्या आहे तीन म्हणून बावीस वजा तीन जर केले तर आपल्याला इथे उत्तर येणार आहे एकोणावीस आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक सी हे उत्तर आपलं बरोबर येणार आहे या पेपरमध्ये प्रश्न अगदीच सोपे होते कुठलाही प्रश्न असा कठीण नव्हता आणि सगळी ही बुद्धिमत्तेचेच प्रश्न आहेत गणिताचा एक सुद्धा प्रश्न आलेला नाही आहे पुढील प्रश्न पहा अडुसष्ट अडतीस नंबरचा आहे विसंगती आपल्याला शोधा म्हणजे ऑडमॅन आउट काढायचं आहे जळगाव धुळेन रत्नागिरी आणि मालेगाव तर यामध्ये विसंगत पर्याय येईल रत्नागिरी कारण जळगाव धुळे आणि मालेगाव हे सगळे उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हे आलेले आहेत आणि रत्नागिरी हा कोकण बि विभागाचा आहे त्याच्यामुळे वेगळा असा पर्याय सी रत्नागिरी येणार आहे पुढील प्रश्न आहे एकोणचाळीस नंबरचा तिथे सुद्धा आपल्याला विसंगतच पर्याय शोधायला सांगितलेला आहे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी आणि कबड्डी यामध्ये कबड्डी येईल कारण प्रत्येक क्रिकेट फुटबॉल आणि हॉकीमध्ये चेंडू वापरला जातो परंतु फुड म्हणजे कबड्डीमध्ये चेंडू वापरला जात नाही म्हणून विसंगत पर्याय डी ऑप्शन येणार आहे कबड्डी पुढील चाळीस नंबरचा प्रश्न आहे गटात न बसणारे पद ओळखायचे आहे आर पी एन एल यामध्ये पहा आर आणि पी मध्ये क्यू हे अक्षर गाळलेलं आहे एन आणि एल मध्ये एम हे अक्षर गाळलेलं आहे त्याचप्रमाणे एफ आणि एच एच आणि एफ मध्ये जी हे अक्षर गाळलेलं आहे डी आणि बी मध्ये सी हे अक्षर गाळलेलं आहे परंतु इथे पा पी आणि आर मध्ये कुठलंही अक्षर गाळलेलं नाहीये म्हणून आपला पर्याय क्रमांक काय येणार आहे सी हे ऑप्शन येणार आहे इथे एस व्ही आणि टी मध्ये यू हे अक्षर गाळलेलं आहे टी यू व्ही नंतर इथे एक्स इथे वाय हे अक्षर गाळलेलं आहे म्हणून फक्त पर्याय क्रमांक तीन मध्ये एक अक्षर गाळलेलं नाहीये म्हणून आपलं गटात न बसणारा पर्याय आहे पर्याय क्रमांक सी तीन त्यानंतरचा एक्केचाळीस नंबरचा प्रश्न आहे बावीस चौवेचाळीस सहासष्ट आणि 
अठ्ठ्याऐंशी आता यावरून या नंबरवरून लगेच लक्षात येतं की हा अकराचा पाडा आहे आणि इथे पा अकरा दुणे बावीस म्हणजे पहिल्या पर्यायामध्ये अकरा दुणे बावीस त्यानंतर अकरा चोक चौवेचाळीस म्हणजे दोन दोनने वाढत गेले पुढचा पर्याय आहे अकरा सक सहासष्ट पुढील आहे अकरा अठ्ठे अठ्ठ्याऐंशी तर त्याच्या पुढे आपल्याला जो प्रश्न विचारला आहे प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी अठ अकरा दहा हे एकशे दहा हे झालं आपलं उत्तर आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक बी एकशे दहा म्हणून आपलं उत्तर येणार बी हे ऑप्शन बरोबर येणार आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे बेचाळीस नंबरचा पंचवीस सव्वीस एकोणपन्नास चौसष्ट इथे बॉक्स दिलाय किंवा प्रश्न चिन्ह आणि शंभर पुन्हा इथे एकच त्याप्रमाणेच येतंय पहा पाचचा वर्ग नंतर सहाचा वर्ग सातचा वर्ग म्हणजे इथे काय आला चढता क्रम येतो आहे आठचा वर्ग आठच्या वर्गानंतर इथे नऊचा वर्ग येईल शंभर म्हणजे इथे काय आला दहाचा वर्ग आला नऊचा वर्ग एक्क्याऐंशी येतो म्हणून उत्तर काय येईल एक्क्याऐंशी पर्याय क्रमांक बी हे उत्तर आपलं बरोबर येणार आहे त्यानंतरचा पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया त्रेचाळीस नंबरच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला अक्षरमाला दिलेली आहे ओ सी क्यू पी डी आर क्यू ई एस आता इथे आपल्याला प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे तर पहिला लक्षात घ्या पहा ओ नंतर एल एम एन ओ नंतर ओ नंतर येतो पी पी नंतर येतो क्यू आणि क्यू नंतर येणार आहे आर म्हणून पहिलं अक्षर आपलं आर येणार तर आर वरून कुठले पर्याय आहेत का तर दोन आहे म्हणून आपण पुढचं पण बघू सी नंतर येतो डी डी नंतर ई आणि ई नंतर येतो एफ आता पहा इथे आर आणि एफ म्हणजे पहिला पर्याय मिळालेला आहे म्हणून पहिला पर्याय आपल्याला बरोबर येणार आहे पुढचं बघायची गरज नाही कारण तो पर्याय आपल्याला पर्यायामध्ये एकच दिलेला आहे तरी पण आपण पुढचं सोडवूया क्यू आर एस आणि इथे टी येणार म्हणून आपलं उत्तर ए हे बरोबर आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया पुढील प्रश्न आहे चौवेचाळीस नंबरचा एकशे चौवेचाळीस एकशे एकोणसत्तर एकशे शहाण्णव आणि इथे आपल्याला बॉक्स दिलेला आहे एकशे चौवेचाळीस म्हणजे बाराचा वर्ग येतो त्यानंतर एकशे एकोणसत्तर म्हणजे तेराचा वर्ग एकशे शहाण्णव हा चौदाचा वर्ग येतो आणि पुढे आपल्याला चढता क्रम दिलेला आहे आणि क्रमवार संख्यांचा वर्ग आलेला आहे म्हणून इथे पंधराचा वर्ग येईल आणि पंधराचा वर्ग येतो दोनशे पंचवीस आणि तो पर्याय क्रमांक आहे चौथा डी पर्याय दोनशे पंचवीस हे आपलं उत्तर बरोबर येणार आहे त्यानंतर या प्रश्नपत्रिकेतला आपला शेवटचा प्रश्न म्हणजे पंचेचाळीस नंबरचा प्रश्न दिलेला आहे रिकाम्या जागी योग्य संख्या निवडा नऊ सत्तावीस एक्क्याऐंशी पुन्हा इथे काय दिलेलं आहे आपल्याला गाळलेली जागा म्हणजे बॉक्स दिलेला आहे आणि दोनशे एकोणसत्तर दिलेला आहे यावरून काय लक्षात येतं की आपल्याला नऊ हा म्हणजे तिनाचा वर्ग आहे सत्तावीस तिनाचा घन आला एक्क्याऐंशी तिनाचा चौथा घात आला तर आपल्याला पुढे क्रमवार म्हणजेच घातांकाचे चढता क्रम दिलेला आहे दोन तीन चार म्हणजे पाच तिनाचा पाचवा घात विचारलेला आहे आणि तिनाचा पाचवा घात आहे तो दोनशे त्रेचाळीस म्हणजे पर्याय क्रमांक काय येणार पर्याय क्रमांक बी हे बरोबर येणार आहे आणि सातशे एकोणतीस म्हणजेच तो झाला तिनाचा सहावा घात याप्रमाणे आपल्याला विचारलेला आहे प्रश्नचिन्हाच्या जागी तिनाचा पाचवा घात दोनशे त्रेचाळीस येतो म्हणून आपला पर्याय क्रमांक येणार आहे पर्याय क्रमांक बी मित्रांनो याप्रमाणे आपण एकूण पंधरा प्रश्न या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारलेले होते आणि पंधरा प्रश्न सगळे संख्यामाला आणि अक्षरमालावरच विचारण्यात आलेले होते अगदी सोपे होते तुम्हाला जर माझे स्पष्टीकरण आवडले असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा त्यानंतरचा पुढील आपण व्हिडिओ बघणार आहोत सरळ सेवा भरतीचा बघणार आहोत सातारा जिल्ह्याचा तो बावीस जून बावीस जानेवारीला झालेला होता गणित आणि बुद्धिमत्तेवरचे आपण एकूण वीस ते तीस प्रश्न बघणार आहोत ते प्रश्न आणि तो व्हिडिओ बघण्यासाठी जर तुम्हाला बघायचे असतील तर चॅनल सोबत राहा माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सर्वात अगोदर बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजेच नवीन अपलोड केलेल्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर पोचतील आणि ते व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला त्या अगोदर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल